kuangalia tu wa nyingine Kuka juu na fema TV talk show nyingine yeah. Mwaka mwingine wa kazi, kijia na chapa kazi, kikinge na maradhi Ruka, 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 Tuzamaji wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show ni wakati mwingine wa kuruka juu kama kawaida yetu. Wiki hii na kuuliza swali. Ingekuwa vipi kama ungeamka asubuhi? Ghafla tu ukajikuta una mtaji ambao hukuutarajia. Ungetumiaje pesa hiyo? Basi swali hilo ndo washiriki wetu wanajiuliza wiki hii. Wanaamka na hela ambayo hawakuitarajia ni mtaji watatumiaje? Watakuja duka kama hili hapa ambalo kwa mkulima ni muhimu sana wakanunua vitu kama hivi hapa tunavyoviona au watakwenda kutumia katika matumizi mengine ambayo hatuyajui. Basi kabla kuendelea ni mwalike dada Bahati ili aweze kutufahamisha nani kapanda, nani kashuka. Vukaju. 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 Uhali gani mtazamaji wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show hapa? ndio nyumba ya mazawadi. Kwa hiyo karibu sana. Eh, utaratibu wetu ni ule ule, unaandika neno ruka, unaacha nafasi, unaandika namba ya mshiriki unayeona kwamba anastahili eh, kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. Hiyo ni kupiga kura. Lakini mkiwa na hoja yoyote kwetu sisi eh, ama una swali kutuuliza ama lukuluku lolote lile, andika neno ruka, acha nafasi, alafu andika maoni yako kutuma namba moja, tano, sita, sita, tano. Na kumbuka tu kwamba gharama ya kutuma SMS Mm. ni ile ile ambayo inatumika katika message ya kawaida kwa hiyo usisite we tuma message yako usidhani kwamba utatozwa zaidi hapana kwa hiyo fanya hima basi moja kwa moja tuende basi kwa msimamo wa kura zetu eh, kura kutoka kwako we mtazamaji pamoja na majaji wiki hii imesimamaje mshiriki namba moja ambaye ni Mustafa yeye yeah, amepata uh, alama ishirina moja kutoka kwa majaji ambazo basi hizo alama zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini za majaji anapata jumla ya pointi thalathina tano na kutoka kwa watazamaji ya alipigiwa kura ishirini na hizo basi zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini na kuwa ni pointi mbili kwa hiyo thalathina tano kijumlisha mbili yeye mpaka saizi Mustafa anasimamia pointi thalathini na saba Mshiriki namba mbili ambaye ni Lauriani yeye alipata alama 26 kutoka kwa majaji ambazo zikikokotolewa basi kwenye asilimia hamsini inakuwa pointi 43 na kutoka kwa watazamaji yeye alipata pointi 173 lakini zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini inakuwa pointi 21 kwa hiyo 43 kijumlisha na 21 yeye mpaka sasa Lauriani anasimamia pointi 64 Aziza mshiriki wetu namba tatu, ye alipata alama 15 kutoka kwa majaji ambazo zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini na kuwa ni pointi 25 na kutoka kwa watazamaji alipata kura 12 ambazo nazo zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini na kuwa ni pointi moja. kwa hiyo 25 kijumlisha na moja na kuwa mpaka sasa Aziza anasimamia pointi 26 tatu, mshiriki namba nne. Yeye yeah, alipata alama 21 kutoka kwa majaji ambazo zikikokotolewa basi kwenye asilimia hamsini eh, inakuwa pointi 35 na watazamaji wamempa kura 31 ambazo nazo zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini inakuwa pointi 4 kwa hiyo 35 kijumlisha na 4 ana pointi 39 mpaka sasa tatu amesimamia pointi hizo Yusta ambaye ni mshiriki wetu namba 5 Yeye yeah, amepata alipata alama 17 kutoka kwa majaji ambazo zikikokotolewa basi kwenye asilimia hamsini inakuwa ni pointi 28 na watazamaji walimpa kura 123 ambazo hizo uh, alama za kutoka kwa watazamaji zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini zinakuwa ni pointi 15 kwa hiyo 28 jumlisha 15 jumla ya pointi 43 ndizo za yusta kwa wiki hii mpaka sasa Nae Joseph ambaye ni mshiriki wetu namba sita. Yeye kutoka kwa majaji alipata alama 25 ambazo zikikokotolewa basi kwenye asilimia hamsini ya majaji anapata pointi 42 na watazamaji walimpigia kura na tisa Nazo zikikokotolewa basi kwenye asilimia hamsini inakuwa ni pointi saba Kwa hiyo 42 kijumlishwa na saba Joseph anakuwa amesimamia pointi 49 mpaka sasa huapo 
ndio msimamo ulivyo hivi sasa kama unavyoona hapo kwenye runinga yako kwa hiyo fanya hima basi kupiga kura na kumbuka tu kwamba sayari dirisha liko wazi kuanzia hivi sasa unaweza kupiga kura mpaka Jumanne ambao ni tarehe 26 Machi mwaka 2013 eh saa tano na dakika tisa usiku kwa hiyo kila kitu kiko mbele yako wewe kupiga kura sawa eh basi kwa kwa mabilis Mtazamaji sasa niko hapa studio na majaji kama ulivyoona wiki iliyopita majaji wetu wa kudumu Jaji Astro pale eh, na Jaji Derek kama kawaida wamerudi lakini jaji wetu mgeni wa wiki hii ni msogelee kabisa ili nipate kumtambulisha kwako anaitwa Odax Rukonge yeye ni katibu mtendaji wa mtandao wa mashirika vyama vya wakulima pamoja na makampuni kwenye sekta ya kilimo. Mtazamaji ni kushirikisha kidogo tu kwamba katika jaribio hili ambalo tunalijadili wiki hii tuliwapa washiriki kwanza tulikuwa tunawapa nafasi ya kutengeneza orodha ya vitu ambavyo wanavihitaji. Wakishatengeneza ile orodha tunawapa bahasha nyingine ambayo ina pesa laki mbili na watumie hiyo laki mbili sasa kununua vile vitu walivyoorodhesha. Majaji wangu mko tayari? Tuko tayari. Sasa ni nafasi ya kumwangalia mshiriki namba 2 anaitwa bwana Lauriani huyu Hapa napata, napata mambo yangu kwa hapa. Eh, karibu kai. Sasa wana? Mbasha nyingine hapa. Mbasha hii na kitu nyingine. Kipi. Haya. Kwenye mbasha yako umu. Kusome na hiyo na uo mzigo nile uweka umo. Usome na maelekezo ya liyomu. Pewa shilingi laki mbili Itumie Kununua vitu kuliwa vyo rodeja Ruka ju Ruka ju Ruka ju Ruka ju Ruka ju Ruka ju Sasa Kulingana na oroda ambayo zipo hapa Feather nizopewa ni kidogo sana Kukizingatia kilinganisha na, na mambo ambayo mimi nimeorodesha hapa. Uh -huh. Kwa mfano unakuta kuna kati ya vipengele nilivyozungumzia fedha labda ina, inaweza kaishia kwenye kipengele kimoja wapo tu hapo. Uh -huh. Alafu sasa vitu vingine vinaenda kwa wakati. Uh -huh. Mfano kwa zungumzia swala mbele. Mbele uh -huh. sasa uweze kuweza kwenda kununua kwa wakati huu. Kwa sababu sisi tunategemea mvua. Mvua ya kinyesha ndio naenda dukani kununua mbegu. Maana yake unaweza kununua mbegu kwa mvua ikachelewa na ile mbegu zikapitwa na wakati. Uh -huh. eh. Kwa hiyo itakuwa ni, ni ngumu sasa kwenda kununua kwa wakati huu. Uh -huh. Kwa hivyo unamwaje? Labda itabidi nitunze. Alafu itakapofika muda wenyewe ndio nikavifuatilie nika hivi vitu. Muda wenyewe ni miezi mingapi kutoka sasa? Si zaidi ya miezi mitatu. Si zaidi ya miezi mitatu kutoka sasa. Pamoja na kwamba kuna baadhi ya vingine ambavyo inaweza kusaidia lakini sio muda mwafaka. Mm -hmm. Kwa hiyo kama nitakio nitabidi nikurudishie. Si kama uko tayari. Mimi tena. Mjasili ya mali kijano sichoke kazana pambana. Sasa kazi mafunguo ziko ngia mfukoni. Ngia mfukoni na kutoa imebaki moja. Hapo nitakio. Eh? Ele tabibi tunakuwa mwangalifu. Kwa mwingine wezi. Sasa nataka kufahamu. Katika hii list yako. Umesema kwamba kuna vitu ambavyo ungeweza kuvinunua kwa hela hii hmm. lakini huwezi kuvinunua kwa sababu sio muda mwafaka sio muda mwafaka nataka nijue hivyo vitu ni vitu gani na vitachukua kiasi gani kama hivi ambayo ni nini ni madawa madawa ya ya wadudu na haribu madawa madawa ukajua dia tu nyingine ukajua na tema tv talk show nyingine yeah haya unasemaje amekuwa mkweli kutoka kwenye moyo wake mhm mm na naona mna sababu ya kutumia kwa sababu una hela hata pengine una matokeo yake ya matumizi yale hayatakuwa natija yoyote anajua msimu ulivyo uh -huh. na najua 
lini mvua zinategemewa uh-huh. na vile vile nakwambia kuna gharama hata za utunzaji na uwezekano wa kuharibika kwa mfano mbolea au mbegu nyumbani kwake ni mkubwa zaidi kuliko zipale zinapokuwa dukani au maeneo mengine ah uh, mimi nataka kutofautiana naye kidogo uh-huh. kinachojalisha ni kwamba tarehe ya matumizi isiwe imepita uh-huh. so kwamba kitu kinatengenezwa leo baada ya wiki kitakuwa kimekufa uh-huh. na hii ni fursa aliyopewa siku moja tu uh-huh. yeye ameshindwa kuitumia vizuri ya jidi alikuwa anasemaje mimi sifuatiani sana na jaji Astro na. Uh-huh. Ilo, ilo kwa kweli hilo nasikitika kwamba nimeliona kwake. Japokuwa pia kwa upande mwingine ni kwamba ni vizuri ukiwa mjasiri ya mali ukawa mkweli. Uh-huh. Lakini cha msingi zaidi nafikiri fursa ameikosa. Ameipoteza. Ameipoteza. Haya majaji wanasema Lauriani fursa ameipoteza, wengine wanasema amekuwa mkweli, amezungumza yale mambo ambayo yanatakiwa. Ni fursa sasa ya kumuona mshiriki namba tatu. Tuone na yeye alifanyaje jaribio hili. kiwa kutengeneza orodha ya vitu vifaa tunavyohitaji ili kuboresha biashara yako kilimo hai karakasi ni kwako kitu kingine ninacho hapa Hai. <laughs> Umepewa shilingi laki mbili itumie kununua vitu ulivorezesha. Nimetoka shambani, nimefika nyumbani, naelekea mjini kwenda kuchukua hiyo vifaa. majembe duka la pili nikanunua matutubai mawili majembe matatu panga mbili na mundu vitatu punguzie kidogo kakaa basi haya jembe katanya tantana nikaja duka la tatu nikachukua mbolea sasa hivi hapa nilipo naelekea kwenda nyumbani tayari amemaliza na Sijui kitu gani amenunua ataniambia hapa au sio aziza. Ndiyo. Umenunua nini? Turubai no shilingi 50 mawili. Panga shilingi 20 mawili. Majembe 15 ambayo ni matatu. Vimundu shilingi 6. Nikaja kwenye mbolea urea ilo 50 ambayo ni 65. Na belesha ambayo ninunua samani shilingi 10000. Shilingi 10000 na kwa laki moja na 70. Sawa kabisa. Mm. Sasa imebaki hii hela hapa. Mm hakuwa na matumizi nayo. Amenirudishia. Na mimi kama kawaida sina hiana. Nachukua na ika mfukoni. Nataka unieleze kitu kimoja kimoja. Umekinunua una matumizi gani nacho shambani? Nimenunua kama turubai. Unatakiwa ukivuna. Mm. Yale mazao weki chini. Si unataka kwenye turubai? Uh-huh. Jembe ni la kulimia shambani. Sawa sawa. Uh-huh. Ukija kama panga, umenunua majembe matatu. Matatu. Na unalo moja tayari uliniambia sio. Eh, nalo ni moja. Kwa nini kwa nini ya majembe mengi? Ni mwana ni mbenga yule na kutesa ngine na wadogo zangu paka sasa nimeenda naenda kuomba kwa mtu kwa jirani jembe lingine. Eh, kwa hiyo kanao hivi kwa jirani nikaenda shambasi ndio na familia yangu. Eh. Aha. Haya, panga ni unaenda kufekea hata mferejini, mahali majani majani shambani pia unaweza kufekea. Ah, kuja kwenye kimundu. Kimundu una ukataka tu kupanda kukata mpunga mwezi wa 6 ile kisha fika, unavuna na kataa na vimundu. Kwenye mpunga. Lazima uweke mbolea. Kwenye mpunga lazima kwa mbolea. lazima uweke mbolea. Ndio maana nimeamua kununua mbolea na hifadhi. Maki sasa yaribiki? Ndio. Aha. Sasa kwani umenirudishia hela lakini? Hivi ndio ambapo nilikuwa si vitu ambavyo nilinunua na tuko si na. Naambia nimenoka wewe samani leo fikia. Kabidi kurudishia chini yao. Kuka juu ni yetu wa nyingine. Kuka juu na tema TV talk show nyingine. Yeah. Aziza amemaliza basi tumpe vipande vyake wanasema waswahili. Nianzie wapi? Ah mimi Aziza safari bwana namtoa. Unamtoa? 
yuko juu kapanga vitu walivyopanga ndivyo walivyofanya na kaelezea nimenunua kitu ambacho mwanzo nilikuwa sina kwao nimeitumia hii fursa. Jaji Derek unasemaje? Kwa sababu fursa hii imekuja mm. na anajua kwamba anapungukiwa nini, mm -hmm. mahitaji yake ni yapi, mm -hmm. alikwenda moja kwa moja. Unaweza kaona jinsi hata alivyotetea mm -hmm. vile vitu ambavyo amenunua. Alikuwa anaelewa mahitaji yake, mm -hmm. kwa hiyo ilibidi aitumie kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kweli hapo mimi nampa big up. Unampa big up. Haya tuone kama Jaji Derek sana anampa big up au anampa big down. Well, sina tofauti na majaji wenzangu. Tumemmsikia akimwambia mwenye duka nipunguzie basi kaka. Mm -hmm. Kwa maana naomba bei ipungue. Nisipokuwa mm -hmm. sasa. Badala ya kurudisha zile hela, angeweza kununua vitu vingine ambavyo angevihitaji siku za usoni ambavyo vinatokana mm -hmm. na mazao. Swali so, kwa ni kufanya matumizi na kurudisha hesabu. Shiko, na mimi huwa yeah. sina matatizo na hayo mambo. Kimebisha tu na mfukoni naendelea zangu. Tumemaliza kumwangalia Aziza huyo ni mshiriki namba tatu. Sasa tumwangalie mshiriki namba nne na yeye alifanyaje zoezi hilo? Mashini ya maji, madawa, madawa ya kupigia shamba, mbolea, jembe kuna ba kwenye shubu, na hizi glambuti kama ulizovaizi, na bombala solo. Bombala solo ndo nini? La kubeba le mgongo. Si unalo tayari? Sawa ndiyo. Sasa? Mbasha ya pili hapa. Hii nabidu ifungu kwa angalifu kiloko. Umepewa shilingi, laki mbili, itumie kununua vitu ulivolozesha. Vuka juu. Hapa kuna F-16 fwe majembe ya meisha. Mbolea. Vingine huu kaangalia maduka mengine. Mshine. Hii. Hii na laptati. Laptati. Kuna ndogo yaki. Ndogo yaki. Ndogo yaki na amna. Amna. Albana bir, ayı pungu iki dok. Sabu umefanya hapo, nataka uniambie, umetumia shingapi. Kuna hii booster, minuwe shingiftano, bomba, F4 bana nene, minuwe F4 nene miatano, yule ya pwendo mbolea, F3. Kalet, minuwe F5, jembe, F5, glam boot, F15. Nataka kufahamu hivi vitu vyo wate livo vinonua. Vita kusaidi aje kuboresha kilimo chako. Hili ndo kila kitu shamba. Bila hili uwezi kapige mifereji, ukalima. Hili ndo jembe. Hili ndo jembe. Hii kaleti nasaidia shamba kuleka kuna wadudu ambao wamefamia, neza nkapulizia hii dawa na wakakimbia. Na hii nae ndo hivu, badili ya kaleti. Hii ni booster. Booster hii ambayo, inasaidia kupendezesha mea. Yani mea unakuwa mzuri ya langia kabisa hili ya siri ndo hii booster. Na hii mbolea, kifano ule mea unakuwa unazofika. Mweza ukaingiza maji na ukaika hii mbolea. Mkuna mwanunua kidogo sana? Kasi nijua bazi ya vitu vingine nda kosa. Na hii ni glambuti. Kusabu ya shamba kule. Kuna nyoka, mjusi, nini. Sasa kiyona kitu kama. Mwana ukoja nambia kama kuna nyoka kule mina pita kila siku. Nyoka kule wakosikana. Kwa hiyo kiyona kitu kama hiki wanyo na kuwa na ogoba. Ala. Tunaendelea. Na hii lidumu kazi yake ni pulizia tudawa kule shamba. Laki na kumina nane elf. Kwa ya sabu zako lizo nipa hapa. Unatakiwa nirudishie kweli laki moja na kumina nane elf. Sasa nipea la angu kwanza. Iya. Nyingi? Kwa nini umerudisha ila yote hii? Nimekosa mashine. Mekosa mashine? Na kulikuwa hamna kitu kingine chochote ambasho lukua na itaji kununua? Sasa kuna vitu wamba ni volozeshe ndo hivya mbavu. Mbona umesahau kuandika hela uliyo kodi baisikeli? Da. 
tailipaje sasa na hela ushana rudishia Itabidi nikuombe unipe <laughs> Kwa sababu ilikuwa ni haki yako nakupa 1500 haya kwa hiyo zimefika shilingi ngapi hapo 1300 na 500 tatu sasa nataka kwanza na jaji Derek safari uh, tatu wamekosa mashine ambayo ilikuwa anahitaji mm. ya yeah? ajili ya kumwagia maji na nini na vitu kama hivyo mm -hmm. lakini sasa hapa kuna tatizo kwamba ukikosa kitu kimoja angalia mbadala kwa mm -hmm. sababu umepewa rasilimali mm. na rasilimali siku zote ni adimu mm. kwa hiyo tumia ule muda kuwa na vitu vya mbadala nadhani kwamba hapa amekosa ubunifu sikubaliana naye kwa sababu alijaribu kutafuta mashine nyingine ambayo ya bei ndogo mm -hmm lakini ikawa hamna. Uh -huh. Na ile laki mbili kama angetaka laki tatu ina maana anadhania zingekuwa hazitoshi. Uh -huh. Kwa mimi naona alitumia tu vizuri rasmali. Kwa kweli leo tatu yuko juu vibaya mno. <laughs> Yajeda kisa unasemaje? Tatu amerudisha hela nyingi. Uh -huh. Na ni bahati mbaya sana 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 kurudisha hela zote hizi. <laughs> um, kitu ambacho nadhani tatu angeweza kufanya kama alivyosema Jaji Derek uh -huh. ni kwamba kuna mambo ya sasa na kuna mambo ya kesho na hata msimu unaokuja. Isipokuwa nimempongeza kwa kununua mbolea kidogo mm -hmm. kwa sababu mbolea ukiiweka tu nyumbani kwa sababu ya kuiweka mm -hmm. inaharibika kule mm -hmm. muda wake sawa sawa na mbegu sawa sawa nampongeza sana asante shukrani sana kwa majaji naona tunasogea sogea vizuri sasa ni nafasi ya kumwangalia mshiriki namba tano. anaitwa Yusta Mepewa shilingi la kimbili, itumie kununua vitu ulivyo olozesha. Chingatu mfuko mbote. Semani. Nipe hiyo dapu basi. Ntaka tena ni muangalia mpe wagana gawa mashamba, haka nipatie shamba. Wage unauza shingatu labla. Shamba? Ndiyo. Wana uza eka efu msini. Na kukodi unakodisha jilapa. Kukodi eka efu shina tano. Efu shina tano. Yeah. Basi ngoja ni kakodi eka mbili. Sao. Mm. Tena kuenda hivi hapa yeah. katikati. Yeah. Yeah. Na mana uo mtite na alami. Yeah. Ngapi sasa hiyo mbegu? Hii mbegu ni shilingi 7500. Nipatie hiyo hiyo nifuko mimi. Hii peke yake ndio 6000. Hii tunauza 1500. Mimi na 7 bwana. Usafi. Sababu mmeniunga sana. Asante. Ah, nashukuru. Kujili. Yuste naona umemaliza, unafunga mzigo sio? Ndiyo. Aha. Nimekodi shamba eka mbili. Nimenunua mbegu kilo 12. Nikanunua na mbolea mfuko mmoja na jembe. Nizungumzie sasa hivi vitu ambavyo umevinunua vitasaidiaje kilimo chako? Mbolea ya kupandia inaweza ikasaidia mahindi yakachipua vizuri. Na mbegu za kisasa naweza nikasema ndiyo bora zaidi kwa sababu zenyewe zimepimwa. Alafu jembe nasaidia katika kupalilia na kulimia pia. Sio na jembe lakini tayari wewe jembe langu nilikuwa nalo ila saa hizi limeshapungua lilikatika mpini alafu limesha kuwa dogo shamba litanisaidia kufuza kilimo kwa sababu nikilima kwa msimu huu baada ya kuvuna mahindi mazao nitapata hela ya kununulia shamba la kwangu mimi mwenyewe binafsi baada ya kukodi nitanunua lingine inatakiwa ufanye kitu ambacho kitakusaidia baadaye kwa sababu naweza nikapata faida nikanunua shamba vile vile kwa shilingi 1500 na hela nyingine nikanunulia mbegu na nini nikawa nimefanya je nimeshanufaika vile vile Ndi. Sawa. Kwa hiyo una mpango wa kununua shamba lini? Na mpango wa kununua shamba mwaka kesho. Sasa nataka hesabu zangu. Hesabu? Mm. Nimeshamaliza pesa yote. Nataka unieleze hela hii hapa. 
Shilingi kadhaa nikanunua hiki. Shilingi 1080 nimenunua mbolea uh-huh. ya kupandia. Shilingi 1060 mbegu. Uh-huh. Na shilingi 1050 nimekodi shamba ikali mbili. Nikanunua jembe la mkono 7. Uh-huh. Shilingi 3000 usafiri toka kijijini hadi shambani. Ndio. Kwa hiyo ukipiga jumla hapo inakuja ngapi? Laki mbili. Chezea kuingine sio. Kwa hiyo nimeomba leo tena nimemaliza. Haya majaji wangu hicho kicheko bila shaka kina majibu ya kuridhisha. Nataka nianze na judge Odax hapo. No, Yusta ni mbonifu sana. Ni yuko mbonifu. Alafu nadhani naelewa mkubwa. Lakini vile vile nimependa hata ninavyoomba kupunguziwa. Amemwambia 7500 sema nina 7000 mimi. Na mwenye duka akamwambia ah haya sawa leta hiyo. Eh. Umeona amekuwa mbunifu zaidi kuhakikisha kwamba hela zirudi isipokuwa naweza nikawa na shamba mm-hmm. ika mbili na nalima mimi mwenyewe. Mm-hmm. Nadhani amefanya vizuri sana. Amefanya vizuri zaidi. Mm-hmm. Jaji Astro anasemaje? Kwanza mpangilio wake. Ukiangalia mpangilio wa matumizi tu. Mm-hmm. Unakwambia kabisa huyu anajua anakoenda. Aotei. Kwa kweli kuna mvuto. Hapa namuona Yusta akiwa mbunifu na ana mpango mbadala. Kwa hiyo anafikiria anapiga mahesabu anaona kwamba nikikodi eka mbili, nikalima, nikauza mazao uh-huh. mwaka unaokuja, baada ya msimu nitakuwa na hela ya kununua shamba, uh-huh. nikapata shamba kubwa. Unaona? Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri ambacho nimekiona kwa kwa hiyo kwa Yusta. Uh-huh. Lakini pia mbali na hayo kuna ile lugha ya biashara. Uh-huh. Ni muhimu sana sana. Uh-huh kwa mjasiriamelo yote study za mawasiliano hizo sasa mawasiliano yeah. especially unapokuwa umeshauza mazao yako labda hata huko sokoni yeah. unahitaji sana hiyo haya huyo ni Yusta sasa ni wakati wa kumwangalia mshiriki namba sita. Vukajo. Salama kabisa. Vukacho. 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 Mbona umeacha kuandika? Nimaliza. Umemaliza? Eh. Vitu vitano umeandika. Eh. Imeisha kabisa? Imeisha. Unachofuata ni nini? Au kuna kitu gani mag... unataka kufanya kutoka hapa? Ni kwa maganga. Kule niweza kununua dawa. Kwa hivyo kutoka hapa unaenda kwa maganga. Ni kwa maganga. Hai. Hai bodi. Kilo mbili. Na banko unayo. Eh, shingapi? Kufishana tena. Naomba sasa ita mbili. Eh. Hey. Umeishiwa? Busta lita moja. Wao jumuishi. Nafsara sini? Vukejo wako wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana ruka juu huzembe hapana manadhi hapana elimu kwa sana maisha bora yeah. ruka juu wadi yetu wa nyingine ruka juu na fema tv tayari kumbe ushamaliza tayari tayari sasa kama kumbe umeshamaliza ndio inabidi tukae mahali tuzungumze basi sawa kabisa Bidhana ziona ulizonunua sijui ni nini nitapenda kufahamu umenunua nini na nini. Hii hapa Ivory. Hii ni dawa ya kukinga ukungu. Na kwenye nyanya. Eh na kuzuia. Nimenunua 1050 kwa zote hizi. Mhm. Kilo mbili. Ukae hapa banko. Mm-hmm. Tunapiga kwa kuchanganya na hii kwa sababu ni masika. Ukipiga hii yenyewe mm-hmm. mvua ikija inatoa dawa yote. Sawa? Hii hapa ni mbolea ya maji. Inabidi uchanganye na hizi dawa unapopiga. Kwa hiyo unapiga unachanganya na hii. Eh na hizi. Kwa hizi zote ulizonunua hizi zinafanya kazi pamoja. Eh kasoro tu hii hapa. Hii hapa unapiga baada ya dalili kuonekana wadudu. Ndio unapiga. Hiyo ni, ni sumu ya wadudu. Eh ni ya wadudu eh. Mhm. Nataka najua hivi vitu ulivyovinunua leo hivi. Ndio. Vitaboresha vipi kilimo chako? Itastawisha mimea vile vile na mavuno yatakuwa mengi kwa ujumla. Huu ujanja huu akusema kwamba ninunue nini, mm. niache nini. Unaona unapata wapi wewe? Ujanja huu. Naupata kulingana tu labda na 
Jisu unapulima shambani. Yeah. Unakuta latiba zinapereka kabisa kwa mba. Uu mea unaitaji iki hapa, iki hapa, iki hapa. Mm. Hey. Sawa. Sasa maerekezo mingine lakwa kwenye barua yako ni kwamba lazima maisabu yangu nipe. Dio. Umetumia laki moja na thelathina moja. Dio. Elf. Dio. Ungestina tisa yuzi hapa. Mpe msiko wangu. Dio. Emani zimerudi hizi. Kwa nini umerudisha yote? Kwa kwa hini umerudisha kulingana maitaji yangu. Kulingana mazawa mboa yako shambani. Nafikiri dawa inezi katoshe neza. Mukajuwa ni yetu wa nyingine. Mukajuna tema TV talk show nyingine. Yeah! Haya. Nyinyi mnasemani. Ya jidereki. Amejua maitaji yake ni yapi. Kusabu zile dawa ambazo wa minunua. Hanasima kwamba mwishu wa siku na tegemea kupata mavunu mengi zaidi. Anafikiria ustawi, mm -hmm. anafikiria tija. Sasa. Kwa hiyo, mimi kweli na mpa biga kwa hilo. Ya yeah, ispokuwa tu pia vivile, ange, angalia kama ile hela, ingenunua kitu kingine ambacho labda ange kitaji Sasa. kwa ajili ya kweza uh, kupata mavunu mengi zaidi ya yale ambayo ya likuwa natajia kwa pata. Mm -hmm. Kwa hiyo, kufikiria upana zaidi. Kupana. Kubo Haya, zaidi. naenda kwa mstari sasa. Jaji Astro na Somali. Kusema pekee ambayo naona anapungukiwa ni kwamba siko na mahali ana anaomba apunguzie bei. Yeye alikuwa anakubali tu anachukua. Chama mshika. Eh. Lakini katika anaonekana kwanza ana uzoefu. Eh kakwambia kabisa ni hii ni kutokana na mahitaji yangu lakini pia ni kutokana na uzoefu wangu wa siku nyingi katika hii kazi. Uh -huh. e, kwa maana hiyo anajua anachokifanya. Hawezi kuchukua kitu ambacho anajua hata kitumia na vile vile anajua kwa uzoefu wake kwamba hakitajitajika katika shughuli zake. Kwa hiyo hata kurudisha hizo la kunipi shida. Mm. Hakuni pishida kabisa. Wewe unasema ni Jodax? Joseph nadhani ni kijana mbaya na anaonekana yuko makini sana. Mm -hmm. Lakini pengine labda tatizo moja hapa ni kwamba hii naliunganisha na hela ambazo amerudisha. Mm. Kwa sababu yeye ni mkulima wa nyanya. Kiangazi mvua ni yeye mkulima. Mm -hmm. Pengine baadhi ya dawa hapa angeongeza badala ya kurudisha hela kanunua kwa sababu anajua ni katika msimu ule ule angeweza ku kuendelea kulima nyanya. Asante majaji wangu. Bas tumuone mshiriki namba moja. anafanya nini? Alafu tarudi kwenu tupate maneno mawili matatu. Umepewa laki, shilingi laki mbili, itumie kununua vitu ulivyo rothesha. Tunafaa, tunaendaje bada hapa. Kwa hapa saivi na kuenda pembejeo. Vukacho, vukacho, vukacho. Kwa hapa shingapi? Vukacho. Kwa hapa shingapi? Hmm. Kwa hapa laki mbili na kuma. Ya, ok, basi mwenyewe. Na kareti na unawe kareti. Kati shingapita. Dawa ya magugu. Yeah. 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 E, duka mbalo kusudia kupata ni hili hapa, hila batimbaya hapa duka <coughs> yodawa haipo. Kwa hiyo wamuzi, kwa mba wanasea kwa mba kesho kutwa itapatikanika. Kwa hiyo wamuzi, nitakuya kuchukua hiyo kesho kutwa. E, Nimenua mbolea, haina ya urea, nifukumini laki moja na alfa urbaini. Nimenua dawa ya maji ambayo inafaa kunyunyuzia katika mazao yote ambayo ya mpunga na mboga mboga na majani kisha. Gharama yake ni 1012. Nimenunua dawa ya magonjwa, kuna ugonjwa ambao unaitwa combat. Ambao hii ndio inatibu ugonjwa huo. Nimenunua dawa ya wadudu ambayo ni carrot. Hii chupa moja inauzwa 1500. Inatumika kwenye mazao yote. Oh, nimenunua mbegu 
ya nyanya chungwa tunaita ibwebo nayo gharama yake ni 2000 nataka kujua tulikubaliana kwamba utanipa mahesabu mmm hapo mahesabu ya thibitisho ni hayo ambayo unanunua ni hivyo ni hivyo, hivyo nilivonunua jumla hapa naona 167000 mm. kwa hiyo kuna change yangu inarudi hapo change yako eh inarudi unanipa kabisa hivi hivi unanirudishia hela nakupa eh ndoshiri nyingi ananirudishia hivi hivi kukua na kitu cha kutumia kununua hivi Ah kwa sababu vingine vinahitaji gharama kubwa sana. Mm. E, kwa vile ambavyo vinahitaji ni hivyo ambavyo vinakuwa navyo. Ila kuna kimoja ambacho kimekosekana ambacho kilichohitaji ni dawa ya magugu ambayo ni kilimo kwanza e, kwa sababu haipo. Sawa. Mm. Nataka nijue hivi vitu ulivyo vinunua. Mm. Pamoja na kunirudishia hii hela hii mm. kwa kosa matumizi yake. Mm. Vinasaidiaje kuboresha kilimo chako? Mbolea huwa inasaidia zaidi kwenye kilimo kwamba zao linakuwa zuri zaidi kama likuwa halina nguvu lenyewe huwa ukiweka mbolea zao linanenepa vizuri na linakuwa kijani kupita ujani mwingine zao la mpunga zao la mpunga hata e. kwenye mboga mboga mm. oh huwa kwenye mazao ukitumia mbolea e, tunda ambalo linotoka hususa ni kwenye nyanya chungu huwa linakuwa kubwa afu linakuwa leupe uh-huh. na imani kwamba nitapiga hatua kwa sababu shiria heka moja ni mifuko miwili ya kwenye kilimo cha umwagiliaji mpunga mm. eh mm kwa kitaalamu inahitajika mifuko miwili wataalamu wanasema dawa ya wadudu hii wadudu wanauliwa kwa ajili ya uharibifu huwa wadudu wakiwa wengi hata ukiwa na mwaga mbolea ikiwa na wadudu hata zao litotoka itakuwa sio nzuri kwa sababu na wale wadudu ambao wanaharibu pale hivi vitu ulivyo vinunua leo umewahi kuvinunua katika ukulima wako mm huwa niliwahi kuvinunua hususan mbolea ndio kununua na hii carrot mnazungumza nini kuhusu Mustafa? Mustafa amenifurahisha kwa sababu alikuwa anavijua vitu anavyohitaji. Lakini hakuwa na uwezo ustadi mzuri wa kubagenda. Kuomba punguziwe kidogo na nini. Alikuwa anatoa moja kwa moja kitu ambacho kwa biashara usifike tu katoa pesa moja kwa moja ushawishi katika biashara ni muhimu sana. Eh eh just unasemaje? Mimi nakubali kabisa huyu Mustafa yuko juu katika hiki kipengele cha mpangilio wa budget na matumizi ya hela na sio tu ameorodhesha alienda mpaka akaangalia na tarehe ya kuisha kwa matumizi ya kile kitu. Kwa hiyo yuko mtu makini kabisa kwa kazi anayoifanya. Na vile vile ni mbunifu kwa sababu ameona mambo ya kulimalima akaomba na dawa ya magugu ili yapunguze na shughuli nzima ya kulima. Eh lakini ndio kapungukiwa kuonekana kama anabishania bei alikuwa anakubali. Mm. Lakini vitu vingine mfano vya mpangilio, vitu gani anavonunua na jinsi alivyovitetea kwa nini ananunua hivyo? Mm. Yuko juu. Yuko juu. Aya, jaji wetu mtaalamu jaji Odax. Nimpongeze Mustafa, mm. ni nadhani ameonyesha namna ambavyo anajua anachokihitaji. Mm-hmm. Kitu cha kwanza. Mm. Lakini cha pili ni kujua vile vile hicho kitu kinapatikana wapi. Mm-hmm. Alivyoenda kununua sasa tunaangalia kanunua lakini katika utaalamu ungetegemea angetuambia ninaponunua mbolea hii anasema yurea na ni kitu ambacho pengine alipasha kujua kiwango cha mbolea kilichoko sasa kwenye udongo wake na ina gani ya virutubisho vya udongo vinavyohitajika nadhani hicho kitu alipasha Hebu tusaidie kidogo utaalamu kama huo mtu anaupata wapi labda mimi na mtazamaji hatujui Unatarajia kwamba mara kwa mara wataalamu hawa wa maafisa ugani hmm watakuwa wanaenda kuwasaidia wakulima kujua kiwango cha mbolea inayohitajika katika maeneo fulani fulani fulani. Mm-hmm. Sasa ilivyo sasa hivi tunaona watu wanaenda dukani kwa sababu kitu kipo kinaitwa mbolea mm. na analeta anaweka kwenye kwenye mazao. Kumbe pengine mbolea imo mle mle. Imo mle mle mm-hmm. anayoileta pengine anaweza kuleta madhara kwa mmea. Aha. Mtazamaji basi baada ya kuangalia washiriki wote wakifanya hilo jaribio sasa ni, ni wape majaji wangu nafasi ya kufanya kazi yao hapo wanajumlisha jumlisha zile maksi zao halafu watatupa msimamo wakati wao wanafanya hilo mimi niwapeleke kwa bwana Ishi unajua bwana Ishi ana vitu vyake atatufundisha atatuchekesha lakini vile vile tutajifunza humo humo bwana Ishi leta mambo Vukaju. Abarlo kazi. Vukacho. Vukacho. 
Ah ah. Ah ah. Oh ha. Ivi unalisiti za kutosha za TRA. Ndiyo. Oh ha. Ebu nipatie hizo hapo nipatie mbegu za nani? Hizo za nani hizo? Eh hizo za matango tango. Weka hapo. Halafu kitu kingine nipatie hiyo nani mbegu za nani za bamia. Halafu na hiyo weka hiyo hapo. Eh weka hiyo na hiyo hapo. Weka na hiyo hapo. Eh weka weka hapo. Weka na hiyo na nani hiyo ya nani? Hebu weka hapo. Ah hiyo ya mbegu nani hiyo mborea? Mborea. Halafu jembe. Mborea weka nyingine. Haya mabuti. Nipatie pia hiyo. Halafu ngoja. Ngine kiruka nimesahau hapa. Okay. Umesema okay. Ebu piga mahesabu hivi vyote vyote hivi shilingi ngapi? Hivi muda wake wa kuisha ni lini expired date? Ni 120. Ah ah. 120. Sasa fanya hivi mbegu za nani shilingi ngapi hizo za bamia? 6500. Weka hapo. Halafu na hizi zambut 1015. Na F6 okay Kwa hiyo 16 na 500 na hiyo okay Eh hey. mm. Sawa Sasa dada eh hey. unajua nilitaka nivichukue hivi vyote lakini yeah. sasa naenda kujipanga nikirudi nitachukua hivi na vile na na vingine <laughs> Eh hey, ngoja nikajipange nikajipange Fukacho Unaishi yeah. asante sana kwa madarasa yako hayo ambayo umetupa kutokana na vituko vyako bila shaka hata majaji wangu watakuwa wanafurahi hapo. Sasa ni ule muda ambao wewe mtazamaji najua ulikuwa unasubiri kwa hamu kwa sababu na wewe ulikuwa unaandika za kwako huko. Sasa tuone majaji wanatoa alama ngapi. Mshiriki namba mbili, Lauriani, naanza hapa katikati. Ah, mimi nimebana. Umebana? Umempa tatu. Huyu Lauriani bwana safari kashindwa kutumia fursa. Uh-huh. Kwaona mimi namnyima fursa. <laughs> kashindwa kutumia fursa na wewe mnyima fursa. fursa. Kwa nini nimpe? Haya. Mimi sikuulizi maswali mengi zaidi. Derek pale, unampa alama ngapi? Sita. Unampa alama sita. Yeah. Unampa fursa kidogo. Yeah, uh-huh. fursa kwa nini? Kwa sababu kanyima fursa huko. <laughs> mimi namuongezea tena nusu zaidi. <laughs> kwa nini? Kwa sababu kwanza amenifurahisha unapofanya saving ile saving inaweza kusaidia katika masuala mengine. Kasevu nini wakati wa kutumia? Amerudisha hela yote. Uh-huh. Ile yote angeza kuitumia labda kwa vitu ambavyo vingekaa mpaka baada ya miezi mitatu kama alivyosema. Uh-huh. Kwa hiyo ile hela uh-huh. yani singeza kufanya kitu chochote. Uh-huh. Lakini sasa hivi ile hela inaweza kafanya jambo lingine. Kwa nani sasa? Yeah. Wakati fursa ilikuwa yake. Uh-huh. Lakini yale hayakuwa mahitaji yake. Uh-huh. Na yeye akawa mtu angezungusha, angezungusha. Angezungusha ingekwaje? Sifuri. <laughs> Haya, labda tusikilize kutoka kwa jaji wetu mgeni wa wiki hii. Mimi Raul yani nimemtoa sana. Nane. Haiwezekani. Jaji Esther anasema haiwezekani. Na ngoja nieleze kwa nini umempa nane. Mhm. Hasa inapokuja pesa si swala la kutumia kwa sababu ziko mfukoni. Mhm. Na fu usitumie kama unawakika kama utakapoenda kuwekeza utapata hasara kuliko ukatumia na umetumia muda wako na, na jasho na mwisho wa siku usipate kitu. Kwa hiyo mimi nimempa nane kwa sababu ni mtu ambaye vile vile anafikiria sana kwamba hapa sasa hivi nikinunua chochote hapa siwezi kupata lolote. Afadhali tu nisitumie kwa sasa pengine hata ikiwezekana baadaye. Kwa baadaye. Yeah. Haya kanirudishia langu mimi kati ya mfukoni. Twende kwa mshiriki namba tatu ambaye ni Aziza. Aziza mmempa alama ngapi? Saba. saba. Mempa alama saba. Mempa alama saba, saba kwa sababu gani? Ametumia hela karibu nyingi tu karibu labda 80 ya hela alizokuwa amepewa. Kama angeweza kununua hata magunia ya kuwekea mpunga wake mimi hata ningempa hela zote 
kumi. Yeah, lakini sasa saba zinamtosha. Aha, haya magunia unamlazimisha yeye anayo. Jajastro kwa ni wote wangapi? Mimi nimempa saba. Ehe, zile zile? Ehe. Ehe, na sababu yako wewe? Sababu yangu mimi ni kwamba alinunua alivyohitaji tu na ukiviangalia vina mtiririko. Na Jaji Derek wewe umempa ngapi? Mimi nimempatia nane, nimempaisha kabisa yani. Kwanza nimeona tu ile hamasa. Baada kupata ile hela, anajua anachokihitaji. Amejadili bei vizuri na unamsikia kabisa anatumia lugha nzuri ya biashara kwa hiyo hayo yamenifanya kwa kweli niweze kumpa mama kumpa alama e, nane. nane alama za aziza zinaondoka sasa mm -hmm. tunataka tuone alama za tatu penianze na jeje astro ah huyu tatu leo kangara huyu kangara ngara ngara vibaya sana ehe kwa nini mm. mpa nane pamoja na kwamba alikuwa na bakizo lakini vitu alivyonunua vili mimi nililini shawishi kwamba alikuwa amepangilia mhm mm mm. ivo tu ivo bas Jaji Derek <laughs> kwangu amengara sana. Ah, haya bwana. Namba 9. 9. Mm -hmm. Kwa sababu ule mpango mzima wa biashara kama wenzangu pia alivyosema, ule ulikuwa umekaa vizuri sana. Halafu alionyesha degree kubwa ya ubunifu. Kitu kingine pia uwajibikaji alikuwa mkweli ndani yake. Mm. Akaona hana sababu ya kuipoteza ile hela mm. simply kwa sababu umempatia mkononi. Haya, asante Jaji Derek nikirudi hapa sasa kwa Jaji Odax. Sita. Tumetoka nane, tukenda tisa. Nimembania. Tukamisi tu. Sana, nitasema kwa nini nimembania. Hai. Tatu, amerudisha hera nyingi. Yani sababu za kazi kwa za msingi. Lakini kingine ambacho pengine ni kinifanya ni mpe sita. Tatu, anafanya vitu kwa mazoea. Kupe mfano. Hama sema booster ni kwa jidi ya kupendezesha mmea. Aa, booster ina kazi yake. Inafanya mmea uongeze ili rangi ya urujuani. Na rangi ya urujuani inasaidia kutengeneza chakula cha mmea ili iweze kuzaa kwa ukubwa zaidi. Angeweza kutofanulia kidogo hivyo. Sasa sio mtaalamu. Sio mtaalamu. Lakini tunapendezesha mmea kwa ajili gani? Sasa ulivyoshiba ndio kama unacheka. Hata binadamu akili nzuri. Alipasha aulize, alipasha aulize. Jamani hii booster ni ya nini? Aya ameambiwa na mtaalamu ukiona umekonda konda hujapendeza basi umepungukiwa hilo. Basi safari ijayo tunamshauri tatu akaulize ninaposema dap inafanya kazi gani ninaposema carrot ni wadudu gani hiyo itamsaidia kwa mtaalamu zaidi kwa hiyo kumpa sita nikampa sita hamebania bwana hamebania mpaka sita yenyewe imedondoka sasa tumuone yusta yusta mimi amenifurahisha mno 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 kwanza amekupa sifuri kwenye change yako karuri karuka tumia hela yote zote kamaliza hicho cha kwanza lakini cha pili ni namna ambavyo alikuwa ana, anatetea bei ambayo anataka kutoa. Unaona hata lugha ambayo alikuwa anaitumia utaipenda vile vile. Mm -hmm. Lakini ubunifu wake wa kusema okay pengine kishamba nicho nacho pale ni kidogo. Mm -hmm. Pengine tunasukumana na wenzangu. Mm -hmm. Sasa fursa imeshajitokeza hapa. Nikakodi. Ehe. Uh -huh. Then asio kusema nitakodi kesho. Maana uh -huh. umeona amechukua pikipiki. Eh? Leo leo. Ehe. Uh -huh. Huko mbali. Akakodi, aka nimempa 9. Umempa 9. Jaji Astro umempa ngapi? Ah, mimi sio kukubana. Haya. Tisa vile vile. Na wewe uko sababu gani? Ah, mbunifu sana. Mhm. Eh, kwanza hilo swala la kwamba ameamua kupanua biashara yake. Mhm. Kaona hii ni fursa. Kwa nini niende niendelee na shamba labda alionipa baba? Ngoja nikapanue biashara yangu, akaeka ika mbili. Na ile alivyokuwa anabishania bei, mimi iko kitu alinifurahisha mno. Jaji Derek, wewe ngapi? Wenzako 99 huko? Yusta ameruka juu. Maana yake ni kwamba na mimi nampa 9. Jamani, mnantisha unajua? Mlikuwa mnaangaliziana. Mimi naona amenikopa. Wewe uliko mbabu. Tisa, na wewe pia tisa kwa Yusta. Inakuwaje? Tisa, um, mengine yamesha sema wenzangu. Mm. Lakini tuseme ukweli ni kwamba ameonyesha ubunifu wa hali ya juu. Mm -hmm. Amefikiria nje ya box. Mm. Kwa sababu akaona mwaka ujao nitalima sasa hivi mm. simu Nikishalima, nikavuna mazao yangu, nikauza, nitapata hela. Hii hela mwaka msimu unakuja, nitanua nini? Nitanua shamba. Kwa unaweza kaona jinsi ambavyo ana mipango endelevu. Haya, haya. Hayo ni mambo ya Yusta amepewa tisa zote. Joseph yeye mmempa alama ngapi? Nianze kwa Jaji Astro. Saba. Saba. Kwa sababu gani saba? Akufanya vibaya, amefanya vizuri, ameonyesha uzoefu na vile vile akawa mbunifu. Na akabakiza salia kwa sababu asinge tumia zote wakati azitaji. Mm. Kwa mimi nikaona hizi saba zinaweza zikamtuliza kwa leo. Haya, hapo amna mjadala mkubwa sana eh? Hakuna mjadala mkubwa sana. Sijui <laughs> wengine kwanza. Ana saba. 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 Josefa ana saba. saba. Na ana saba, but mbaya Josefa amerudisha hela. Tena nyingi tu. Mm -hmm. Umetumia 1031. Wewe unapenda hela? 
Era muhimu sana. Lakini alikuwa na fursa nyingine ya kufanya manunuzi kwa vile vitu ambavyo anajua haviharibiki vya baadaye. Hakuweza kutumia. Kwa hiyo mimi nimempa saba. Jaji Derek pale. Mimi nishampa saba. Na wewe pia na wewe pia ukampa saba. Sasa kana kuna mambo. Lakini anastahili. Anastahili sana. Ya anastahili. Ametengeneza budget nzuri, mpango mzuri wa kazi na budget yake. Uh, mahali ambapo amenifurahisha zaidi ni kwamba nafikiria tija. Haya. Tumalize tuweze kuona alama za Mustafa mshiriki namba moja. Yeye mmempa alama ngapi? Nikianza na Jaji Astro naona uko tayari. Ah, nimemtoa naye na saba. Saba ile ile imerudi. Mm, eh. Amejitahidi sehemu aliyopungukiwa ni katika kujadili bei hapo ndo alipungukiwa hmm. lakini mtiririko wake wote kwa mfano hizo dawa anajua dawa za aina gani za maji alikuwa mbunifu akazungumzia pia magugu sio lazima ukalimi unaweza kamwaga dawa ya magugu akachukua mbolea na kadhalika alikuwa na bakizo la hela lakini mimi kwangu bakizo la hela alinisumbui kivyo ilikuwa sio issue sio issue issue ni kwamba ameshindwa tu kubishania bei akina anayoambiwa anakubali ehe ndio maana nikabana tatu ukabana hapo ukamnyima hizo tatu jaji Derek wewe umempa ngapi saba umempa nimembania hizo tatu pia nimeona kwamba alikuwa na mahitaji mengine ambapo hiyo hela ingeza kumsaidia kinua jembe la mkono maana umeongeza mtu mwingine kwa hiyo hata kama ulikuwa nao watatu unaweza kuwa nao wanne ukiwa nao wanne mwisho wa siku mazao yako yataongezeka pia sasa kwa hiyo hilo kidogo asante jaji Derek kwa alama hizo Jajodax. Na naona tabasamu sasa sije umempa ngapi wewe? Umempa nane. Umempa nane. Umempa nane. Umempa mm. nane kwa sababu kubwa mbili. Mm. Moja ameonyesha ni mtu ambaye anajua kila anachokihitaji. Mm-hmm. Na wapi pa kukipata. Mm. Lakini nimemnyima mbili kwa sababu kubwa mbili vile vile. Ah, <laughs> uh, anafanya kitu kama zoea. Lakini si hilo tu. Kuna duka ameenda wakamwambia hii itapatikana baada ya siku mbili tatu. Kwa hiyo angeweza kulipia in advance mm-hmm. akalipa pale akapata receipt mm-hmm. wakamwandikia ajachukua mm-hmm. badala ya kukurudishia hela wewe sasa kwa hiyo nimemnyima mbili kwa sababu hizo mbili kwa sababu hiyo mm-hmm. asante sana majaji wangu basi tupate kujadili kidogo wewe ni jaji mtaalamu wa mada hii ambayo tunaijadili leo kuna kitu kimenisumbua kidogo hapa wengine wamerudisha hela mmewapa alama nyingi wengine wamerudisha hela mmewapa alama kidogo hili swala nataka unifafanulie kidogo kuna vitu viwili vya muhimu za vya kuangalia. Mm. Uh, sababu anazozitoa za kurudisha hela ndizo mm. zinamfanya zimenifanya mimi kama jaji kusema ni mpe rama hii au rama hii. Mm-hmm. Kwa tunachosema hapa mwisho wa siku uwezo wa mshiriki kujenga hoja mm. unamfanya jaji vile vile kutoa maksi fulani. Uh-huh. Kama ujengaji wa hoja wake uko ovyo vile vile hata jaji anakosa taarifa ya muhimu ya kutosha ya kuweza kumpa maksi maksi kadhaa. Sawa sawa. Anachokisema mtaalamu ndo hivyo kwa sababu hata moja ya vigezo ambavyo tulikuwa tunaviangalia katika kuhukumu hili jaribio ilikuwa ni utetezi wa mshiriki kwa yale manunuzi ambayo ameyafanya. Nataka kusikia kutoka kwenu majaji wa kudumu lipi ambalo umeliona leo na ungependa kulisisitiza au kulijadili yeye. Yeah. Zoezi hili linatufundisha namna ya kutumia rasilimali lakini wakati unazitumia ujue kwa nini. Mm-hmm. Kwa nini unatumia au kwa nini utumii. Mm-hmm. Kwa hiyo ule uamuzi wako ukiwa busara utakufanya hiyo biashara yako ingari na iweze kuletea tija lakini maamuzi yako akiwa finyu mm. utazidi kudumaa na utakuwa mjasiriamali mzuri hasa katika hii biashara ya kilimo asante sana jaji derek ubunifu ni kitu cha msingi sana katika biashara yoyote mm-hmm. katika kilimo sio kuiga tu labda fulani kafanya hivi na mimi nifanye hivyo na mimi na fulani mm-hmm. ubunifu ni kitu cha msingi sana Sasa. na ubunifu ndio utakao kuwezesha ukue au udumae na una kama mjasiriamali Asante sana hayo ndiyo maneno ya majaji ambayo wanayatumia kufungia na mimi ni semenini tena la zaidi. Nimkaribishe tu dada Bahati sasa atuambie msimamo huko namna gani zile alama anazichukua anazijumlisha afu anazichanganua changanua alafu anatuambia nani uko juu nani uko chini. Dada Bahati pamoja na yale mazawadi eh na mimi usinisahau leo. Asante ya Mabilis naona eh, kipute kinaendelea ile mbaya na mimi bila Hiya na basi na kusomea pointi ambazo majaji wamezitoa katika jaribio letu hili la pili ambalo linakwenda kabisa vizuri na tunaanza na mshiriki namba moja ambaye ni Mustafa leo amenyakuwa pointi na mbili kutoka kwa majaji eh, kama unavyoonekana hapo mshiriki namba mbili si mwingine ni Laurian leo hii eh, kutoka kwa majaji amepata alama na saba. mshiriki namba tatu Aziza yeye yeah, amepata pointi mbili kutoka kwa majaji mshiriki namba nne ambaye ni tatu. yeye kutoka kwa majaji leo amepata pointi tatu.
Yusta ambaye ni mshiriki namba tano leo amepata pointi 27 kutoka kwa majaji na Joseph mshiriki namba sita amepata pointi 21 leo hii kutoka kwa majaji. Hili jaribio letu la pili jamani watazamaji eh, bila kusahau kabisa kwamba wewe ndio unayestahili haswa kumpigia kura ili kuweza kuongezea ongezea nyama maana majaji wanatoa asilimia msini na wewe unatoa asilimia msini. Kwa hiyo eh, endelea kupiga kura kadri uwezavyo kama unavyoona majaji pointi zao walivyoziweka hapo. Moja kwa moja basi tuangalie eh, washindi wetu wa wiki iliyopita ambapo swali liuliza ni changamoto gani imetajwa zaidi ama sana na washiriki wa Rukajuna ni kwa nini? Mshindi wetu ni Neema Esma Sawe kutoka Arusha anasema kwamba ni ukame na ukame unasababishwa na shughuli za kibinadamu katika mazingira kama vile ukataji miti kwa ajili ya mkamba au na pia mabadiliko ya tabia nchi mfano ongezeko la joto duniani. Neema Masawe wewe ndio mshindi wetu wa kwanza leo hii ambaye utanyakuwa taa pamoja na t-shirt na majarida kutoka hapa Femina Hip. Mshindi wa pili si mwingine ni Nyamari Daudi kutoka Karagwe. Mshindi wa tatu si mwingine ni Janet Matias kutoka Kasulu Kigoma. Wewe pia utapata t-shirt pamoja na mazagazaga mengine yote kutoka hapa Femina Hip. Au vipi? Eh? Moja kwa moja basi eh, shika kalamu na karatasi ili uweze kujua swali letu la wiki hii. Swali la wiki hii linasema bila shaka tayari una kalamu na karatasi hapo linasema kuna umuhimu gani wa kupanga mapema mahitaji yako ya msimu ujao wa kilimo Swali linasema kuna umuhimu gani wa kupanga mapema mahitaji yako ya msimu ujao wa kilimo eh, utaratibu ni ule ule katika kutujibu andika neno ruka acha nafasi andika jibu lako kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. Lakini kupiga kura usisahau unaandika neno ruka unaacha nafasi alafu unapiga kura ama unaandika namba ya mshiriki kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. lakini ukiwa na hoja yoyote ama maoni ushauri andika neno ruka acha nafasi andika hoja yako ama maoni yako kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. na sisi yatatufikia eh jamani unajua hizi zawadi kama nilivyoambia si zangu wala siuza kwetu hapa femina ni za kwako wewe mtazamaji ambaye unatuangalia hivi sasa <laughs> sijuwe sana nisemeje maana unavuziona hapa si zangu mimi wala yani ni zako kwa hiyo ni wewe tu yani bas kwa heli wiki ijayo Asante sana dada Bahati kwa taarifa hizo. Msimamo ndo kama hivyo ulivyoona lakini napenda nikujulishe vitu vitatu ambavyo nimevigundua katika mjadala wa leo pamoja na majaji wakati wanatoa alama na wakati wanafanya mambo mengine ambayo wamefanya hapa. La kwanza, matumizi mazuri ya rasilimali. Unajua ukiwa na kitu sio ukitumie tu kwa sababu unacho. Lazima uwe na mpango wa kukitumia ili ukitumie vizuri au sio? Cha pili, ambacho nimekiona ubunifu. Changamkia fursa alafu uone zile fursa zinaweza zikakusaidia vipi wewe kukujenga. Cha tatu ambacho pia nimekiona na ninapenda ni kushirikisha ni kwamba jaribu kutafuta upenyo wa kuweza kuweka akiba upate angalau kitu usiogope kupunguziwa bei omba alafu ukikukatalia ukukatalia lakini wewe omba hayo ni mambo matatu ambayo nimejifunza leo katika mjadala hapa na katika kuangalia jaribio la leo sina la zaidi kutoka wiki hii ila ni kwambie kwamba katika wiki inayokuja tulivyokuwa tunalima mwanzo tukao tunamwagilia kwa kutumia vindo mashine hii itabolesha kilimo Yaani mmla ngombe mzima umebakisha mkia tu. Uh, Unaweza kashinda umaliza hata mkia. Unaweza una mafuta sana. <laughs> mkalimu kuzidi kiasi. Anakuwa mkalimu kupita kiasi. Ah, Wewe ukalimu wako ukoje? Ah. Ukalimu wako saba. Unaitizama au imalize? Haro. <laughs> Kwa sababu hapa hakuna eneo la kulala. Mimi nitaji hivyo hivyo. Mazoezi kidogo hapo. Eh, mazoezi yeye. <laughs> mazoezi. <laughs> Yuko kikazi zaidi huyu. <laughs> Nako rudia hiyo. Yuko kikazi zaidi. <laughs> Mifika kijana wangu fanikisha mipango yote ya mana Mjasili ya mali kijano sichoke kazana pampana Buka juhu Uzembe Apana Manadhi Apana Elimu Kwa sana Maisha bora Buka juhu wa dia tuwa nyingine Buka juhu na fema TV talk show nyingine Waka mwangine wa kazi kijana chapa kazi Nikinge na maradhi Buka Ruka 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 ruka